Εδώ έχουμε ένα αναλογικό ηλεκτρονικό όργανο διαφορικής πίεσης σχεδιασμένο για τις ανάγκες του παραδείγματός μας για να συνδέσουμε τη μηχανική και αριθμητική λογική με τις ρυθμίσεις του μηδενός και του εύρους της μέτρησης. Με τις δύο αυτές ρυθμίσεις βαθμονομούμε το όργανο για τη μέτρηση της στάθμης. Θα εφαρμόζουμε πίεση με τις δύο πρέσες σύγκριση μία σε κάθε πλευρά, ενώ ταυτόχρονα θα βλέπουμε και τη διαφορική πίεση στο μανόμετρο διαφορικής πίεσης που είναι συνδεδεμένο παράλληλα. Τα ηλεκτρονικά όργανα διαφορικής πίεσης έχουν τη δυνατότητα να αριθμιστούν σε διάφορες τιμές και να τις μετρήσουν σαν επί της 100 ένδειξη αυτών των τιμών. Στα δύο πρώτα τεταρτημόρια του ορθοκανονικού συστήματος, στο χ άξονα, βάζουμε τη διαφορική πίεση σε μιλιμπάρ και στο ψ άξονα την επί της 100 ένδειξη. Το όργανο του παραδείγματός μας μπορεί να μετρήσει μεταξύ του κάτω ορίου της περιοχής που είναι μείον 150 μιλιμπάρ και του πάνω ορίου της περιοχής που είναι 150 μιλιμπάρ. Το εύρος της βαθμονόμησης είναι κάτω από την κόκκινη πλευρά του πρασινοκόκκινου ορθογόνιου στο χ άξονα και η πράσινη πλευρά στο ψ άξονα η επί της 100 ένδειξη. Μέσα σε αυτά τα εύρη μπορεί να μετρήσει από την κατώτερη τιμή μέτρησης μέχρι την ανώτερη τιμή μέτρησης με αντίστοιχη ένδειξη από 0 έως 100%. Το εύρος μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 150 μιλιμπάρ που είναι και η ανώτερη τιμή που ρυθμίζεται να μετράει το όργανο. Σε αυτό το εύρος των 150 μιλιμπάρ μπορεί να μετρήσει από την κατώτερη τιμή έως την ανώτερη τιμή τη διαφορική πίεση με αντίστοιχη ένδειξη από 0 έως 100% αυξάνοντας την ένδειξη από αυτό το σημείο, το εύρος των 150 μιλιμπάρ μπορεί να μετακινηθεί προς τα αριστερά μέχρι τα μείον 150 μιλιμπάρ που είναι και το κάτω όριο της περιοχής που μπορεί να αριθμιστεί το όργανο. Το εύρος μπορεί να μικρύνει μέχρι τα 25 μιλιμπάρ που είναι και η μικρότερη τιμή που ρυθμίζεται το όργανο. Μειώνοντας την ένδειξη σε αυτό το σημείο, το εύρος των 25 μιλιμπάρ μπορεί να μετακινηθεί προς τα δεξιά. Και σε αυτό το σημείο το εύρος μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 150 μιλιμπάρ, που είναι το άνω όριο της περιοχής που μπορεί να αριθμιστεί το όργανο. Πάμε να κάνουμε τώρα ό,τι είδαμε και ό,τι είπαμε με τις πρέσες και το κατσαβίδι. Αυξάνοντας την πίεση στην πλευρά του συν κατά 5 μιλιμπάρ, η ένδειξη αυξάνει στο 20% Αυξάνοντας την πίεση στην πλευρά του συν στα 10 μιλιμπάρ η ένδειξη αυξάνει στο 40% Η ευθεία που περνά από τη διαγώνιο του πρασινοκόκκινου ορθογόνιου είναι στη μορφή ψήσων 125 χ Και η κλίση της είναι το πηλίκο άνω μείον κάτω προς πέρα μείον δόθε. Άνω μείον κάτω είναι η επί της 100 ένδειξη και πέρα μείον δόθε είναι η διαφορική πίεση που αλλάζει ανάλογα την εφαρμογή και το εύρος της βαθμονόμησης. Στην περίπτωσή μας άνω μείον κάτω είναι 100, πέρα μείον δόθε είναι 25, το πηλίκο είναι 4 που σημαίνει ότι για κάθε μιλιμπάρ Παίρνουμε 4% ένδειξη. Ανοίγοντας το εξαριστικό, το όργανο επανέρχεται στην ένδειξη 0. Βιδώνοντας το ρυθμιστικό του μηδενός, 
αυξάνουμε την ένδειξη στο 10%. Κλείνουμε το εξαριστικό και αυξάνουμε την πίεση στην πλευρά του συν. Αυξάνοντας την πίεση σε 10 mB η ένδειξη πηγαίνει στο 50% διότι αυξήσαμε την ένδειξη κατά 10 μονάδες. Έτσι, αντί η ένδειξη να είναι 4 φορές τη διαφορική πίεση, είναι 4 φορές συν 10. Αυξάνοντας την πίεση στα 20 mB, η ένδειξη πάει στο 90%, διότι αυξήσαμε την ένδειξη 10 μονάδες. Η ευθεία της βαθμονόμησης που βρίσκονται τα σημεία της ένδειξης και της διαφορικής πίεσης, είναι τώρα στη μορφή ψήσεων 125 Χ συν 10, που σημαίνει ότι όταν η πίεση στην πλευρά του συν γίνεται 0, η ένδειξη θα παραμείνει 10%. Αν κάποιος σκεφτεί να μειώσουμε την πίεση περισσότερο, θα έχει δίκιο. Αλλά επίσης είπαμε να μείνουμε μόνον πάνω από την ατμοσφαιρική. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μειώσουμε την ένδειξη σε σχέση με το 0 να αυξήσουμε την πίεση στην πλευρά του μείον στα 2,5 mb και η ένδειξη μηδενίζεται. Με τις δύο πλευρές στην ατμόσφαιρα το όργανο δείχνει 10% αυξάνουμε την ένδειξη στο 50% από το 0 και έχουμε μισό εύρος σε αρνητική διαφορική πίεση και το άλλο μισό σε θετική διαφορική πίεση η ευθεία της βαθμονόμησης πάνω στην οποία βρίσκονται τα σημεία της ένδειξης και της διαφορικής πίεσης είναι τώρα στη μορφή ψήσεων 125 Χ συν 50, το οποίο σημαίνει ότι όταν η πίεση αρχίζει να αυξάνει στην πλευρά του συν, η ένδειξη θα είναι κιόλας 50%. Κλείνουμε τη βαλβίδα προς την ατμόσφαιρα και αυξάνουμε την πίεση από την πλευρά του συν στα 5 mb και η ένδειξη αυξάνει στο 70%. Αυξάνοντας την πίεση στα 15 mb, το όργανο τερματίζει στο 110% και μειώνοντας την πίεση στα 12,5 mb, η ένδειξη πέφτει στο 100%. Και τώρα αυξάνουμε την πίεση στην πλευρά του μείον στα 4 mb και η ένδειξη πέφτει κατά 16% στο 84%. Η πίεση και από τις δύο πλευρές είναι 12,5 mb και η ένδειξη είναι 50%. Αυξάνοντας την πίεση στα 25 mb η ένδειξη πέφτει στο 0%. Και τώρα έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις αριθμητικές τιμές για να τις βάλουμε στον ορισμό της διαφορικής πίεσης και στον ορισμό του εύρους μέτρησης. Διαφορική πίεση είναι αριθμητική διαφορά P2 μείον P1 και μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Σε αυτή την περίπτωση διαβάζουμε 12,5 mb στην πλευρά του συν και 25 mb στην πλευρά του μείον. Η κατώτερη τιμή μέτρησης είναι μείον 12,5 mb η ανώτερη τιμή μέτρησης είναι 12,5 mb, η διαφορική πίεση είναι μείον 12,5 και η ένδειξη είναι 0%. Εύρος είναι η αριθμητική διαφορά της ανώτερης και της κατώτερης τιμής μέτρησης.
Με την ίδια διαφορική πίεση αυξάνουμε το 0-100% επιπλέον και έχουμε συνολική αύξηση 150%. Η ευθεία της βαθμονόμησης έχει την ίδια κλίση άνω μείον κάτω προς πέρα μείον δόθε, αλλά είναι στη μορφή πλέον ψήσον 125 χ συν 150. Το εύρος έχει μετακινηθεί 25 μιλιμπάρ προς τα αριστερά, η ανώτερη τιμή μέτρησης έχει γίνει μείον 12,5 μιλιμπάρ και η κατώτερη τιμή μέτρησης έχει γίνει μείον 37,5 μιλιμπάρ. Αυξάνοντας την πίεση στα 50 μιλιμπάρ, η διαφορική πίεση γίνεται μείον 37,5 μιλιμπάρ και η ένδειξη γίνεται 0. Μην ξεχνάμε, έχουμε 12,5 μιλιμπάρ στο συνσκέλος. Αυξάνοντας την πίεση από την πλευρά του συν, στα 25 μιλιμπάρ, η ένδειξη πηγαίνει στο 50%. Και είναι το μέσον του εύρους. Αυξάνοντας την πίεση στα 37,5 μιλιμπάρ, η διαφορική πίεση γίνεται μείον 12,5 μιλιμπάρ. Η ένδειξη γίνεται 100% και είναι η ανώτερη τιμή του μετρούμενου εύρους. Με αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει το όργανο, δεν θα χρειάζεται πλέον να γυρνάμε το δίκτυ και την άντιγα του μανομέτρου.